ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹർഷാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറച്ചി കിഴിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സമൂസയുടെയൊക്കെ ലീഫിന് വേണ്ടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാതെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട്ലൈറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്കിനി മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം സവാള വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇറച്ചിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എരിവാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പാകത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് വേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം 
നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഈ മസാല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും റവയായാലും മതിയാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കിഴിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം നമ്മുടെ പൊടി ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങയുടെയൊക്കെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് മതിയാകും നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഓയില് നമ്മൾക്ക് പരത്തുന്ന ഈ പലകയിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് പൊടിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ പരത്തുന്നത് നമ്മൾ സമൂസ ലീഫിനൊക്കെ പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ടല്ലേ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയില് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് തടുകി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും വലിയ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിതൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുള ആയിട്ട് മസാല ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്നൊരു പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവ് തന്നെ മതി കേട്ടോ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മോമോസ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ല നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നടുഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കിഴിയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കിഴി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള കിഴിയും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും തന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ